Jim Grease, MMA Weekly. I hate to go here right away, but for a fighter like you, you're a proud fighter. You had a big winning streak, and then you had that the knee with Aljo, and then the two things. How do you ever trust the judges again, Piotr? How do you ever trust judging in this sport again after these last couple? I know you said a lot about that, and how is your mindset about that now heading into this fight? Ты шел на большой победной серии, потом произошло колено с Алджиманом, два спорных решения. Как ты после этого себя настраиваешь, как ты двигаешься дальше? Да, безусловно, это был большой опыт, хорошие поединки. Но я принял решение, если я решил драться выступать, мне нужно двигаться вперед, отбросить эти мысли о прошлом. Yes, no doubt, it was good experience, you know, big fights, but... I made a decision. If I need to move forward, I need to forget about the past. So I, I'm just thinking about the future. And now with this fight, obviously they know you because he's teammates with Aljo and they've trained you and there's a little history there. But how do you see this matchup? And what do you feel like, where do you feel like your advantages are against Valashvili? Well, говоря о Мирабе, у тебя уже есть история с их командой. Как ты себе представляешь вообще бой? Как он пройдет с Мирабом? Я думаю, что, в принципе, да, они знают уже, как ко мне готовиться, но я также понимаю, что будет делать Мираб. Yeah, I think they know how to get ready for me, how to prepare for me, but also talking about myself, I'm also know what Mirab is gonna do. And last one for me, the division where it is now, we know you want the belt back. Sahudo coming back, O'Malley. Where do you see yourself in that? Title contention order right now. Говоря о титульной гонке в дивизионе, Сихудо возвращается, Омали тоже там претендент. Где ты видишь себя вообще в этой титульной гонке? Я думаю, что нужно выиграть этот бой. Посмотрим, что будет дальше. Омали я побил. Если будет реванш, я сделаю это более увереннее. I think I need to win the fight first, and we'll see what's next. I already beat O'Malley. If I'll have to do it again, I'll do it more convincingly. Thank you. I'm just curious if you think that Marab is taking this fight a little bit more personal than you are. There's obviously some history, um, both political and personal. I'm just curious if, if you feel like maybe he's uh, focusing on that too much. Говоря о Мирабе, считаешь ли ты, что он этот бой более на личный счет берет больше, чем ты? Он приплетает там политику и все остальное. Что ты думаешь об этом? Об этом я думаю, что больше нечем ему привлекать внимание. Его бои незрелищные. Посмотрите, он как пес держит, ну, цепляется и держит, больше ничего не делает. Из-за этого он пытается как-то к себе привлечь внимание. Он I никому не интересен. I think, you know, he doesn't have any other way to bring attention to himself, you know. He cannot do it with his fights. In his fights, all he's do like a dog, you know, take take the leg and push the opponent to the cage. So he's just trying to take a little attention with something else. No what one, no one is interested in him. What did you think when you got the name? Was that a name that you you thought was inevitable? You'd have to fight. Were you excited about the fight? Were you? Did you want someone else? Какие у тебя были мысли, когда тебе предложили Мираба, ты хотел с кого-то другого, либо наоборот, был рад принять этот бой? Другого из 105 не было, кто был свободен. И я просто не захотел ждать, не захотел быть без дела. И так как Мираб был свободен, я решил, что в нормальное время можно побить его. Because no one else from top five were available at the moment, and I didn't want to stay out of the action. And uh, I just wanted to stay active, and you know, Mirab was a good choice to beat. Is there any um, excitement about fighting in a new venue? You guys are going to be fighting in, uh, for the first time in that venue, uh, and a little bit earlier start time. Do either of those affect you at all? Какие мысли насчет того, что это будет какая-то новая арена и начало турнира будет чуть раньше? Как на тебя это на тебя влияет или нет? Нет, я никогда не думал о том, где будет бой, во сколько, когда, с кем. Для меня это все формальности, на которых не стоит зацикливаться. Я здесь, чтобы делать свою работу и одерживать победу.
no, I'm never thinking about where fight's gonna take place, when and who I'm gonna fight, you know, I'm just focused on doing my job, I'm just focused on winning this fight, you know. Я с первого своего боя летел куда угодно, там, не знаю, везде дрался, где предлагали. Since my first fight in UFC, I know I fought all over the world whenever wherever they offered me, so. What sort of fight are you expecting from him? Do you expect to have to go the full five rounds or do you feel like you can finish him quickly? Какой бой ты от него ожидаешь? Пройдет ли бой полную дистанцию или ожидаешь его досрочно? Всегда хочется закончить бой досрочно, не оставлять, так скажем, вопросов за судьями. Вот. Цель, задача победить и, конечно же, хочется сделать это досрочно, уверенно. Yeah, you always want to finish the fight earlier, you know, you don't want to leave it in the hands of the judges. And yes, my goal is to finish this fight early. And my last question, how do you remain positive coming off of a fight where I think most people believe that you did win that fight? How do you remain positive going into your next fight? Как ты остаешься позитивным, так сказать, в хорошем настроении после боя, в котором ты победил, как многие считают, но судья дали это в другую сторону? Ты должен двигаться вперед, не останавливаться. Если я решил двигаться, то я должен идти вперед и доказать делом, что я лучше. You have to keep moving forward. If you decided to keep going forward, you know, you just have to prove with your actions that you're the best. One quick one for me. I just wanted your, uh, your thoughts on the Aljamain Sterling versus Henry Cejudo fight. Who, who, do you, who do you believe will win that fight? If his fight will, I think uh, Sterling will win. What do you think, you know, Henry's coming off a big, big, long layoff. Do you think that's going to play an effect during the fight? То, что Генри после простого возвращается, повлияет? Да, я думаю, что, конечно, это повлияет, когда ты долго не дерешься и так далее, но я думаю, что Генри не покажет лучшую форму уже. Yes, I think it's going to affect him. You know, I don't believe he's going to show his best shape. And finally, um, it was revealed that Sean O'Malley um, could have made, could have been the backup for the bite fight, but he declined. I just wanted your thoughts on on that. И говорили, что О'Малли, возможно, будет подстраховывать этот бой, но он отказался. Есть какие-то мысли по этому поводу? Вы же видите, О'Малли делает то, что ему говорят. Когда ему нужно принять само решение, он их не может принять. Но он отказался, наоборот, от страховать бой. Я говорю, что он не принимает решения. Ему должны сказать, что ты должен страховать и все. I don't know. I think that just Sean doesn't make his own decisions. Uh, he should have been told that he must to take it, and he would have taken it. Thank you. Just one question here. There's a video going around on social media right now, and it was a, of an interaction between you and Marab in the hotel. Did it feel like it was staged to you, like his camera people were walking up? And they kind of wanted to make a scene when Marab came, when Marab walked up to you. А встреча в отеле с камерами с Мирабом. Да, мы выезжали, либо мы сюда уже ехали, либо на тренировку. Он подошел и говорит, давай сделаем интервью с Шоном, с Шмо, да? Шмо. И опять же повторяюсь, ему нужно внимание, ему нужно себя продвигать, так как, ну, не интересен. Мне тоже не интересно с ним делать какие-то шоу, интервью там и так далее. Uh, I was leaving the hotel to for to training for MPI and uh, he came up to me and he was asking for a cross interview with Schmo to promote the fight. But like I already mentioned, no one is interested in Mirab and I'm not interested in promoting him either, you know. Ну вы видите, он сам себя навязывает, сам себя продвигает. Это никогда не было или как-то красиво что you know he tried to push himself to heart he tried to force himself on being fans favorite but you know it never worked out that way без камеры говорит одно на камерах он ведется абсолютно по-другому you know the way he acts off camera is different on cameras he acts in a different way how is he different off camera как он себя за камерами ведет когда камеры нет он вообще молчит When there's no camera, he's not saying much, actually. 